വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേഗ ബ്രഷസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രഷസ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതും എനിക്ക് നോർമലി വരാറുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോള് വാർണിഷ് ജെസോ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്രഷസ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോർമലി വരാറുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും ചോദിക്കാം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരികയും ചെയ്യും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണമെനിക്ക് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രഷസാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സിന്തറ്റിക് ബ്രഷസും അടുത്തത് നാച്ചുറൽ ബ്രഷസും ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്പറാണ് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് അത് ഓരോ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബ്രഷസിനും ഓരോ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂസസും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് പറയുന്നത് സീറോ ട്രിപ്പിൾ സീറോ അങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് സൈസ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രസൽസ് സോഫ്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനർ ബ്രഷ് ആങ്കിൾ ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഫാൻ ബ്രഷ് ഡാക്കർ ബ്രഷ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലോങ് ആയി പോവും എപ്പോഴും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രഷ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടോ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുക നോർമൽ വാട്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോപ്പ് പോലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പെയിൻറ്റൊക്കെ ബ്രഷിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുവാണ് ഒരു രീതിയിലും അത് ക്ലീൻ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനീഗറാണ് ഏത് ടൈപ്പ് വിനീഗർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ വിനീഗർ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രഷ് അതിലേക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ പെയിൻറ്റൊക്കെ വരുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രഷൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രഷ് ഒന്നും കൂടെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടും അങ്ങനെ അല്ലാ അല്ലാണ്ട് അവിടെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവറാണ് നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ നമ്മൾ സാധാരണ നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലുള്ള കോട്ടണിലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കൂടെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും
നമ്മൾ നേരത്തെ വിനീഗറിൽ ബ്രഷ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ടർപ്പൻറ്റൈൻ എടുക്കാം ടർപ്പൻറ്റൈൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രഷൊക്കെ അതിലേക്ക് ടിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബ്രഷും അതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട പിടിച്ചേക്കുന്ന ബ്രഷാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മിനിമം വൺ അവർ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോർമലി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുകയാണ് ബ്രഷസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബ്രഷ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടർപ്പൺ ഡാൻ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഫെവിക്കോള് അതൊക്കെ ആയ ബ്രഷ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ കഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ കഴുകാൻ പറ്റിയില്ല അത് ബ്രഷിൽ ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടർപ്പൻറ്റൈൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഡേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കാം എനിക്ക് നോർമലി വരാറുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്